Ni historia ya kweli ambayo ilisha nitokea 2015 kipindi ambacho nimemaliza uh, kidato changu cha form 4 na nilikuwa sina kazi kwa kipindi hicho nilikuwa sina chakula yani sinajua umemaliza form 4 na una cha kufanya kwa hiyo mjomba akaliona hilo na kuniambia kwamba anahitaji kuniona na niweze kumsaidia baadhi ya vitu ambavyo yeye alikuwa anataka mimi nimsaidie. Mjomba alikuwa anaishi Mwanza, mimi nilikuwa naishi Dar es Salaam. Mjomba Mwanza alikuwa ni mtu maarufu sana na tajiri. Alikuwa na miliki maduka, alikuwa na miliki miradi mingi tu. Yaani kiufupi alikuwa ni tajiri pale Mwanza. Sasa nikaweza kusafiri hadi Mwanza na kupokelewa vizuri tu na mjomba na kufika kwake basi mjomba akanikaribisha vizuri na mke wake na watoto wake ambao walikuwa ni wadogo sana. Sasa imefika nyakati za saa mbili usiku hivi usiku usiku tunapata chakula cha usiku wote kwa pamoja mimi mjomba mke wake na watoto wake watatu na pamoja na mfanyakazi uh, ghafla tumemaliza kula tukaingiliwa na majambazi majambazi walikuwa watatu wakatuamuru kwamba wote tulali chini na wakamchukua mjomba pamoja na mke wake kuelekea jikoni Jikoni na sebleni kwa mjomba palikuwa ni karibu tu hapa na hapa. Kwa hiyo akaingia chumba cha pili ambacho kilikuwa ni jikoni na nikawa nasikia mazungumzo ya jambazi akimwamuru mjomba atoe hela. Yaani wao walikuwa na shida na pesa. La hivyo nitamwamulisha mwanao aje kukufanyia kitu mbaya wewe either kukubaka au kukuua au kufanya mapenzi na mke wako. Eh. <coughs> Sasa mjomba alikuwa ni mtata na yeye alikuwa kidogo na kifua nini anajiamini. Sasa mjomba anajiamini vipi? Ningasikia mimi sina hela. Mjomba akawa anawaambia wale majambazi, "Bana mimi sina hela kwa sauti fulani hivi ya kibabe. Bana mimi sina hela, sinajua zile." Ngona. Mm-hmm. Sasa majambazi waka wakamwamua mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, basi tola ikapigwa. Pa! Mungu wangu afu sauti ya mjomba ikatoka ya kama makelele kuashiria kwamba mtu kapigwa na kweli alipigwa bastola ya mguu mjomba akaumia akapiga kelele sana ni mani majambazi wakamulu tena kwamba tunahitaji pesa la sivyo tutakufanyia kitu mbaya hatujaje hapa kwa shari mjomba akamwambishi sana ku kukubali ku, 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 ila siku wapi ndani na nini sasa eh kashangaa nikainuliwa kuinuliwa na nikaenda jikoni kwenda jikoni nikaamuliwa kuvua nguo na mimi nikawa mbishi sasa eh kuvua nguo tena unavuaje nguo ngasema ndio kwao nikavua nguo kuvua nguo zote na mke wa mjomba sasa akaamuliwa na yeye avue nguo na mjomba pia avue nguo sasa si nadhani walijua kwamba mimi ni mwanao mwanae mjomba wa kwanza kwa vile nilikuwa mkubwa na wale wengine wadogo walikuwa ni bado wadogo wadogo kwa nahisi walidhani mimi ni mwanae wa kwanza kwa hiyo akaniambia wewe fanya mapenzi na mamako